，旅长，再给我们团一次机会吧！我这次一定拿下李家铺。什么？又是李云龙？怎么好事总是他的呀？我们团整整攻击了八个小时，山崎大队已经伤亡过半了。这时候让独立团上，这不是让他们捞现成的吗？旅长，我想不通。小红灯慢慢响，现在马上执行命令，有什么事打完仗再说。是，执行命令，给我撤。你们成枪了！当年老子教他怎么打枪，现在就教他怎么打仗啊！站在山坡下学着点啊！快！给压住。全看你的了，团长，拿不下李家坡，你也甭枪毙我。省核子弹吧，我张大彪别的不敢保证，突击队这几十号人，没人会活着退出战斗。好样的，这话听着提气。上，走，走，快！手榴弹一响，全团人人上刺刀，没有刺刀的就抄起扁担，也得全部上去。老子这几天都他妈快憋疯了，你就交给我吧。
停止射击，走出工事。我们李团长愿意和阁下用刀剑进行正式决斗。李团长用军人的荣誉战袍，如果败了阁下的剑下，八路军独立团立即停止攻击，给贵军让开道路。小日本，你们听见了吗？日本軍の山崎の切り枝を切っていて、八郎軍の独立のぐるぐる長い李文流は、各家の武士の代々の名門の出身を知って、剣道に精通する。李道教は、貴公の剣道、片中軍の剣術の剣道だけを得て、忠实这个骑士，动不动就决斗。小日本山崎大队长听着，八路军独立团团长李云龙得知阁下武士世家出身。精通剑道，李团长认为，你们的剑道不过是中国剑术的皮毛而已。八路军，下给你口
好身手，兄弟，干得漂亮！看我的，要日本来呀！又他妈出现两个，这两个包邮了。那不行，咱俩平分。不成，俺包了，平分。去、啊！啊啊啊啊啊尽快解决残敌，能用枪的尽量用枪解决战斗。队长，嗯，独立团报告，山崎大队全军覆没，李云龙他们正在清理战场。<笑>我说李云龙这小子打仗鬼点子多吧？<笑>要是早让独立团上，伤亡兴许会小得多。哎，你还别夸他，这小子不禁夸，一夸呀准出事儿。当年四方面军过草地，徐总指挥啊让李云龙这个团殿后，还当面夸了他几句，说他打仗鬼点子多。得，这一夸呀就出事儿了。前面几万部队把粮食都买光了，嗯，李云龙筹不到粮，干脆就纵兵抢粮，结果呀。从团长降成了伙夫<笑>，李云龙这个兔崽子，世上没有他不敢干的事儿。姐，没事吧？啊，没事。他娘的，谁把山崎给我打死了？啊，给我站出来！老李。老李，你小子刚才让咱唱了出好戏，一雪前耻啊！山崎这老小子，让机枪打成了筛子。就剩下这把刀了，美中不足。兄弟，安心养伤吧。大家，大家。呃，副总指挥来电说情况紧急，命令我们撤出战斗。敌第四旅团离我们只有十几公里了，兄弟部队正在打援。一个山崎大队。就招来了这么多鬼子，连第四旅团都来增援了，何止一个旅团啊！整个华北地区啊，都打翻了天。幺二零师和幺幺五师，还有一大批地方部队都投入了战斗，简直是一场大决战啊！总指挥说，敌人要在李家坡外围形成一个巨大的包围圈，想一口把太行根据地的八路军部队一口吃掉。山崎大队只是一个诱饵，他胃口不小。不过他现在没有鱼饵了，他拿什么钓鱼啊？嗯，扯淡。兄弟，放心吧，安心养伤团长，挂彩了。嗨，让蚊子叮了一口，小伤。这本来战斗都结束了，打扫战场，让鬼子一伤兵打了一下，真他奶奶的晦气！你们骑兵连伤亡了多少人？阵亡五个，受伤八个，还好，伤亡不大。你们骑兵连跑得够快的了，啊，都跑到步兵前面去了。团长。这没办法，我们骑兵连是按照您的命令，最后发起攻击的。可是没有马，我们也比步兵快。这徒步的骑兵，他到底还是骑兵。一下子伤亡了十三个人
，我心疼啊！我的骑兵个个都是宝贝。团长，您说要枪毙俺，俺来了。和尚，你小子够混的，咋一根筋呢？那政委让俺干啥，俺就干啥呗。这个警卫员刚的。哎，我说和尚，哎，我跟你商量个事儿，以后给我当警卫员，怎么样？哎，成啊，团长给俺脸，俺肯定勾着。<笑>那政委那儿怎么办啊？这你就不用管了啊，跟着我干。回去之后我跟政委说。哎，团长，旅长指示，独立团立即出发，准备迎击太原方向的援军，说是拉中指明点的将。知道了。政委，老赵，哦，团长，有什么情况？没什么事，咱们出去走走。走走，也没什么事吧，团长？啊，别团长团长的，叫老李多亲切。你那次不说了吗？咱们那次仗打完了，咱们增进一下感情。我和你增进一下感情。我说老李啊，你不会又是捅什么娄子了吧？啊！看你说的，你把咱老李当成啥人了？啊！我是真心的觉得，你小子挺有能耐的，大学生，这可真是文曲星下凡到咱们独立团了。这我得判断一下，你是夸我呢，还是骂我？从你的话里边啊，我怎么听不出一点真诚的意思呢？啊，你看，老赵啊，你抢的没意思了吧？啊，你们这些知识分子啊，就是心眼多。我可是真心话。老实说，你刚来的时候我还真看不上，心想得，这上级又给咱独立团派来一个练嘴的，啊，打仗帮不上忙，还净添乱。找机会，我得把这小秀才挤走。我看出来了。真够阴险的<笑>，你小子也不含糊啊！刚来的时候不显山不漏水的，关键时刻给我露了一手，一下子就把老哥我给装进去了。一百五十米的距离啊，三枪撂倒了三个鬼子。我说嘛，上级不能把孬种派到咱独立团来。我在康大学习的时候啊，有个教爷是射击高手，经常对我进行单独的射击训练。他认为。我这个人呢，具备狙击手的潜质。什么手？狙击手。哦，就是在暗中埋伏、伺机袭击敌人、从事精度射击的射手。通俗的说法就是神枪手。<笑>老赵啊，你可真够有学问的啊！这么简单的问题，你能说出这么多的道理？<笑>以前多有得罪，你可不许记我的仇啊！哎，老李啊，这话老这么说就没意思了。我这个人呢，也有很多缺点，也需要改造，也要把自身的知识和社会实践相结合。<笑>我都听糊涂了，你说的太绕过了。老赵，啊，我得给你提个意见。好啊，我欢迎啊。你呀，得学会喝酒。啊，咱俩要当搭档，你不学会喝酒不行。<笑>我说老李啊，这是什么意见呢？干嘛非得学会喝酒啊？我看不说这里面跟咱们搭档有什么联系？当然有联系了。你是秀才，秀才就是知识分子。我呢，我是农民，农民就是工农吧？啊，这可是你说的，知识分子和工农相结合，是谁结合呀？是咱俩结合到一块儿啊？那咱俩怎么结合呢？啊<笑>？有意思。哈，真是太有意思了。祝贺和库库西马斯，第二十六团的卡瓦西马小丘卡拉电报的是。有吗？嗨。第二十六团的第十二年国光县第太华，你卡萨卡托所多斯鲁托克尼，西纳坤的教育部会议室。大国台台长山崎所長は
迄起的自由库神神多得去托，去罗有罗神失去神我，海天大国台湾可笑卡啦，去新马的全部神信息的，天后去看到他们的信我出不起的。山崎君、私はよく知ってる。彼は素晴らしいの軍人です。帝国陸軍大学の陽動生です。天皇陛下のために彼は真に尽くした。八郎君、どの部隊ですか。八郎君の三百六両特列団団長は李永良です。李勇的，萨卡达桑，看了他，喜怒的是干。嗨，可能李勇了的是。看了教后，阿里马斯干。伊玛阿里马斯。教后部呢，还要去西拉贝的古大赛。嗨，小坤。乔德马的。亚马莫多泰萨瓦，用的古大赛。嗨，小坤。老李啊，我以前是第九不沾的，我也不知道能喝多少。喝多了别介意啊！你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了！哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章？老李，这是我工作的职责，请你支持。行行行行行行，支持支持啊！不就是三张吗？喝了再说。来来来，我恭喜你！我还一粒。秋元，我的酒，我三十的是干。山本君，今日はね、僕たち家族で話しましょうか。拳銃お願いします。山崎軍国するのことは聞きましたか。聞きました。長官、私は決してお貸しとは思いません。あなたどういうことを考えますか。彼は大勢の帝国軍権、気圧の決定を貸しました。お任せにしました。たった数百人の兵士を敵地を深まで侵入させ、勝てるわけはない。中国の孫子疑惑、国の自力化地国なり、国の国の第一精神のうち、総合の道路をはっきりと知らなければならない。できるをできないと、次回と遠いと、遠いを次回と知すべし、慌ずれずにその孫子は2000年以上前にしていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のをかけたけど。現在も未来にも通用することです。山本君、やはり大学を要当生ですね。あなたの話はね、私とても興味を持てる。続けてください。よい。我々がたった数回で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで我々の多くの証拠を残り、我々は。どっちに比べて高い、それくらい遜色はないと。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うものです。南京が占領してどのようか、パリは占領してまだどのようか。中国を言えばと遠い。我々はスペインの都市や鉄道沿線を占領した都市でも抵抗やめねえでしょう。中国は山岳地帯で投資や鉄道沿線から離れて遠くで山根に行つける。その国土面積は大きい戦力をもたらし、非常に憂鬱が効く。しかも我々は受け身の地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。直線に平らがなかった。これは大失敗が違った。鉄道は各方面に突っていてナチスドイツの機械でされた物体は素早くどこにも集積していた。それで一旦パリンが権力すると戦争は終わった。山本君の評価は、私はあなた将来のついては悲しいと思うか
諸君同じよう直近をお許しくださいこのまま戦い続くとに俺たちは権威的です原因は権威です我々は二つの戦争の本戦を失いました我たちは総主力がなぜこのように知るのかどうにかりませんアルカナ戦略ですお許しください続けていてください現実は我々は自ら三つの戦技を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と年輪修理で屈伸に陥りました。長官、これは愚かな頃だと思いませんか山本君、この通りは分かるしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから。自分で選ぶできないよ。あの頃、東平八路、ロシア艦隊進撃する前に、機関の信号旗、アール、命令して、彼は全体の将兵、この戦争、帝国の運命です。この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ。今度の戦争にも私必ず勝つして。表現、この関連に同意です。しかし、戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。山本君、ここは確実な人欲しいです。我々軍人ですから、自分のことをうまくやってもらって、今、私たち、大変の解放だ。あなたは戦力と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合はあなたどういうつもりですかはい。確保我々の新能戦略候補としなければならない。極めだけでなく具体な知識法ですかどうそれで深い捕虜を平均地区に分解するこれを我々は神かと言うでも変わらないこれは直近の戦界の運気を目くすくなってきいわゆる彼らの準備分解を分解にそして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる一旦網ができたらあとは十分種類が進むしとても良いです山本君、君の考えること、私そのままで大田さんに報告します。ああうん。おりや、我的酒没了，给我满上。<笑>你小子是长行势了啊！<笑>喝老子的酒，还得老子给你倒上，啊！你到咱们独立团去打听打听<咳>，我李云龙给谁倒过酒？你去问问那个谁，你去问问那个那个张大彪，啊！我喝酒的时候，啥时候不是张大彪给我倒上啊？啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫，他就得颠颠的给我倒上，哪像你呀、啊？啊，这盘着腿儿往炕上一坐，跟个土财主似的。你看我，<笑>我跟打短工的似的，<笑>我还得颠颠给你倒酒。<笑>他娘的独立团到底谁是团长啊？当然是李云龙了。<笑>那，那你老赵是干啥的呀？老赵。老赵，嗯，老赵是政委啊。那你说，独立团到底谁说了算？军事指挥，你说了算。其他的，我说了算。<笑>那你说，这喝酒是军事啊，还是生活？当然是生活了。所以，我说了算。<笑>胡说！这喝酒明明就是打仗，得我说了算。<笑>喝多了，你你喝多了，<笑>喝酒怎么是打仗？<笑>你跟谁打呀？啊，<笑>喝酒
，可就是，他是生活，当然归我管了。所以说，哎，我这酒没了，我让你给我倒上，你就得给我倒上。哼哼哼，这喝酒也归你管啊？那当然了，嗯，好像是归你管，你说了算，<笑>老子给你满上。来，这就对了。<笑>来，嗯，你听着啊，这碗喝完，不要再喝了，咱们。今天有有点喝多了啊，不多，这才哪儿到哪儿啊！老赵啊，我李云龙这辈子就烦有人在我耳朵边上絮叨。你说你成天的絮叨，我咋就不烦你呢？我还烦你呢！二人啊，田老大，你老二。啊，整天家啊，训这个骂那个。哎，你算老几啊？不是，不就多打过几仗吗？你什么了不起啊？不是你，你比拿破仑还牛。啥？啥破仑？老赵啊，你别净跟我云山雾罩的啊！你们这些知识分子啊，真他娘的！你又来了，他不许骂人。我们说好了，行，不骂人。来，我给你满上。老赵，咱俩还真对脾气。我和那么多政委都尿不到一个壶去，可是我是真心的想和你交朋友啊。为啥呀？我也不知道，就是看着你老赵顺眼。老李啊，我们咱们已经是朋友了吧？啊，我以前我是滴酒不沾啊，和你老李交朋友啊，我我学坏了，不光学会了喝酒，我还学会了骂人。这一张嘴，这这张嘴，张嘴就往外蹦。跟你交朋友，我我就我学不到好。这就对了。您小子啥时候不像知识分子了？你就算学出来了，啊，那时候你就算和我们工农相结合了。歪理，歪理，纯粹是歪理。哎，老赵啊。我跟你商量一件事儿，你说，那个和尚啊，太没眼力见了。我想把那个小王换给你啊，不用，这和尚挺好的。好个屁，这小子一根筋，伺候不了你们这些文化人，跟我这个大老粗还差不多。<笑>你是看上他了吧？啊，嗯，我说今天啊，觉得你请我喝酒，就好像是有什么事儿。你小子，阴险，阴险。好，我我也就放人之美，和尚，跟你了，不许反悔啊！你真是个好兄弟呀、啊，来，干一杯，哎。这和尚也不是白给你的，我有条件。<笑>老赵啊，你结合的还挺快啊，这就成了个黑心商人了。行，行，行，我，我，我答应你，我什么什么条件我都我都答应你。<笑>一，不许你喝醉酒。二。要加强文化学习。三，说。
，哎，横横横，横，行行，嗯。哎哎哎哎哎，撇撇！哎呀，老李，你看看啊，这几个字练了快十天了吧？啊，怎么还跟蚂蚁爬似的？啊！哎呀，你用那么大劲干嘛呀？纸都划破了。我说老赵，我能写自己的名字就行了。至于别的字儿，我能认识就认识，不能认识就算了。我跟你不能比啊。你是大学生，我是当兵的大老粗啊！什么态度啊？啊！我告诉你，你是我教过学生中这态度最差劲的。哎，你看，你看，这什么字啊？啊！这么一看，像古埃及文字，要不就天书，反正啊，不是中国字。老子不写了，我学它有什么用啊？能打仗就行。哎，秀才文化高，可是文化再高，能把鬼子打跑了啊？问题是没有文化，这仗也打不好。笑话！我大大小小的仗打了上百个，哪一仗是靠文化打胜的？你呀、啊，这是鼠目寸光。我们的队伍不能总没文化吗？啊，部队早晚要发展壮大，不能只看到眼皮底下的事儿，得向远看呀、啊。反正我是不学了啊，我学几个字比打仗还累。哎。只练基本动作不行啊！基本动作练得再好，到了实战中就不是那么回事了，要一对一、一对二的练刺杀，这样才能提高实战经验。明白了吗？明白。接着练。团长，我考虑过这个问题，可我们现在缺刺杀护具，即使用木枪也很容易伤人。前两天二连的四班班副失手了，一木枪把一个战士的肋骨捅断了两根。扯淡，还护具呢！我要是有鬼子那么富，就不练刺杀了。一人抱着一挺机关枪，见人就突突，那多痛快啊！团长，您的意思是，告诉战士们，不要怕受伤，伤几根筋骨没关系，总比在战场上丢了性命强。你跟战士说，要练刺杀，要以实战的状态练刺杀。啊，你有能耐，你把别人的肋条骨给我捅断了，啊！要是本事不济，那活该自己受伤。上！一零，加把劲儿！哦，二一快垮了。千万不能松劲儿啊！扎！哎，金老六，你他妈的有你这么打的吗？专找下三路招呼啊！就这么打，好！一零加油，狠狠的给我送二零这帮土崽子！哎哎哎哎，有你这么说话的啊？这么明目张胆的护犊子，这影响可不好啊！老沈，你这么说话恐怕也有问题。刚才你们二营打了一营的人，你跳脚的喊，比他妈的过年还高兴。老子我说什么？啊，你不能只许州官放火，不许百姓点灯吗？要说护犊子也是你在先。一营，我加油！二营的战斗力就是比一营强，你得承认这个客观事实。扯淡，我看二营快顶不住了。老沈啊，你就是太好命了，啊！眼看着自己的部队不行了，还硬撑着抬杠，啊！加油，英！大彪，说话嘴干净点，也不怕闪了舌头。<笑>哎呀，好歹也是一营之长，难怪都说一营战士怪话多，关键是你这当营长的，不注意影响。你这话咋不敢跟团长说呢？切！团长嘴里零碎比我还多，赵政委都没管过。你小子算个啥？啊？你还真以为你是政委啊
，明天加油！唐月元，到，别我拿着步枪了。是，我要和营长过过招。唐月元，到，枪。好啊，哈，好啊！现在没有营长了，只有一营和二营，你我都各自归建吗？咱可说好了，谁要受了伤可不能吭声，营里的工作也不能放下。好说，不就是折几个肋骨吗？来吧，请走。哎呀！打得好，就这么干。张大彪，揍他肚子！啊啊啊！呀，老师，你他妈的玩心的呀！哎呀，沈全啊，你他娘的往哪儿踢呢？那地方能踢吗？那一脚下去还不断子绝孙呢！哎呀，老李啊，这这么练成吗？啊，我看着心惊肉跳啊！那上级要知道咱们这么练，非扒了咱俩的皮呀、啊！上级查下来，我顶着。